Dit is tijd voor volgens de krant en media besprekings en Andries Cornelis en sluit volgend bij ons aan. Goedemorgen Andries. Goedemorgen Jennifer. Wuppie. Mijn kroon. Andries, die president die die nazi toegesprek. Ja, groot drama. Hij het verlede week gecanceleerd na die brand in Johannesburg en toen hij nou gister aand acht uur uh, ja, op een zondag aan het acht uur willen mensen niet recht naar die president. Nee, die man in elk geval. So, uh, we hebben gepraat over Lady R, ons, ons daar nie onduidelijk omstredenheid. Die Amerikaanse ambassadeer Ruben Brigetti, wat beweert het, wapens is aan boord gelaai vir Rusland. En uh, nou is daar die, die onafhankelijke paneel wat het onderzoek het, met de rechter als die voorzitter, Mojapelu. En hulle het bevind, daar was nie, ons het die wapens op die skip gelaai en uitgevoer. Ons het die wapens Rusland. opgelaai? Nee, daar was nie, ons het die wapens, daar is nie wapens uitgevoer nie. Nou, daar gaan een opsomming van die verslag in openbaar gemaakt word, maar natuurlijk is daar nou, daar weet die president het gesê, daar is sekere, um, weet hulle kan nie ons soldaten so blootstel, en wat sy toerusting ons nou gekoop het by Rusland, want dit is nou in 2018 al besteld, duidelijk was dit nie so belangrijk nie, want ons het ja, ja. eerst in wanneer eerst gekryk. So, uh, dit was daar die toerusting wat krijgkor bestel het, wat afgelever is, en dit is vir ons soldaten sy gebruik, en ons gaan nou nie die inlichting openbaar maak nie, want dit het veiligheidsrisiko's, nie net vir die soldaten nie, maar ook vir Zuid-Afrika. So, dit is best verstaan dit, uh, ons sal nou moet sien wat nou gaan gebeur in die eerste plek, um, weet, gaan dit nou verdwijn mm. in daar die opzicht, jy weet, gaan mense aanvaar, die onderzoek is gedoen, dit is die bevinding en ons beweeg nou aan. En dan natuurlijk die tweede vraag is Brigetti, die Amerikaanse ambassadeer. Nou, jy weet, Amerika gaan om daar nie, net, jy weet, op die volgende vliegtuig laai en sê, maar hy word nou verweider nie, maar ek, ek het so vermoede, ons gaan binnen redelike afsienbare toekomst gaan ons een nieuwe Amerikaanse ambassadeer sien in Zuid-Afrika. Mm. Uh, dit is maar net hoe hierdie, jy weet, die protocolle werk, jy weet, hy, hy is nou vir hulle is hy nou problematisch. Ja, is een warm patat nou. Correct, ja. Ten sy natuurlijk die Amerikaners vast oortuig is dat hulle die nodige intelligentie en hulle kan eindelijk um, sou kon bewys dat dit is wat gebeur het. Ons gaan nie weet nie, want daar type van intelligentie word nie openbaar gemaakt. Ja, so, die, die wapen, internationale wapenhandel, was maar nog altijd een donker geheimsinnige bezigheid. En state hou hulle aankope geheim vir verskye redes, maar soms ja. vir onbenilligede, maar maar dit is nog altijd de skelling bezig uit. Ja, ek dink, ek dink in hierdie geval, jy weet, ons, met, ons gaan nou met aanbeweeg. Ten sy iemand nou met nieuwe inlichting voor een dag kom, um, wat nou nog nie voor een openbaar was, nie 50 mense is onder vraag, deel van die onderzoek, uh, 100 documenten wat ingedien is, um, vir ons, ons in hierdie stadie met die mens nie enige alternatief as hmm. om te aanvaar, dat hierdie onafhankelijke paneel met de rechter as voorzitter sy bevindings moet aanvaar word. Maar dit is wonderlijk dat uiteindelijk nou duidelikheid is, soos wat ons van die begin af gesê, dat al wapens wel afgeleid is dat, ja. nie maar nie wapens opgeleid. Kijk, ons het weer gesien, dit is weer die, die, die lomp hantering van die regering ja, van die ja. kwestie. Allemaal weet, hulle, ja, dit is weer eens een lompe hantering. Je weet, enig iets wat jy vir hulle gee, word verbrou. Je weet, ja. so, dit is ongelukkig weer een van die gevallen hmm. uh, wat ons hier sien. Maar kom ons, kom ons kyk wat gebeur met Brigitte in die geval. Ek denk, dit is my grootste vraag, want daar het nogal sy invloed gehad op ons economie en wat die rand gedoen het. Correct. En uh, jy weet, allemaal was up en arms om die Engels te gebruik. Ja. So ek sal graag wil hee, die Amerikaners moet uitkom en sê, Ons was verkeerd. Ons gaan het nie dalk sien nie, maar in ieder geval sal mys het graag wil sien. Ja, al is dit een diplomatieke briefie wat gestuur word om te sê, luister, ons is jammer en ons gaan die man verweider. Absoluut. Maar dit gaan ons nie noodwendig. Ja. Dan, ongelukkig, is ons weer op fase 4 en 5 beerd. Ja, ek het eindelijk, ek het gaan kyk wat, waar was ons verlede jaar in die tyd. En ons was op fase 2. Nee, jy kan nie aan zoek. Ons was op fase 2. So, 12 maanden later, En sake lyk slecht. Ons het nou een minister en alles. Ja, ons het nou een minister en het gaan nou so fantastisch daar by Eskom, nou dat André de Reiter weg is. En ons, is, ons was verlede jaar die tijd op fase 2. Ons is nou op fase 4 en 5. Uh, as jy gaan kyk na die, hoeveel, die opwekkingsvermoe wat op die oomlik uh, stikkend is, is het 16.500. Verlede jaar die tijd precies die selfde. Uh, verlede jaar die tijd was die um, hoeveelheid uh, in standhouding, was 4.855 as ek die cijfer recht onthou. En hulle het nou sê, 6.287 is nou vir beplande instandhouding. Nou, even skielik het ons nou van 3.000 in juni instandhouding, het ons nou gegaan na 6.000 um, nou in september. En nou is ons op fase 4 en 5. Ek weet nie, um, daar is sieke kenners wat vir jou weet, beter antwoorde gaan gee, al wat ek sê is, verlede jaar die tijd was ons op fase 2, 12 maanden later, nou wat het jy nou, Wat het jy nou verbeter in die afgelopen 12 maanden? Jy het jou uitgaaf is, is baie meer. Ja, jy het die hele ministerie Ons het nou ons die hele ministerie geskep. Mm. Daar is nog iemand wat een reese salaris in BMW's moet draai. En um, 12 maanden later is ons op die selle plek. Mm. Of slechter. Dus maak moes eigenlijk Want ook verlede jaar september is een baie, baie slechte deertkracht maand. Mm-hmm. Um, so, en hierdie maand, daar het ons op fase 2 begin. Hierdie maand begin ons op fase 4 en 5. 
En er is ek smal oor hoe jy sê, verlede jaar, september, was een slechte beerkrachtmaand. Het voelt mij over elke maand, die laatste ja. paar maanden, een slechte beerkrachtmaand. Wat is behalve het ons Brieks gehad het? Die reis is ons nog heel tyd net soos, ja... Correct, ja. En hulle het gesê, hulle maak nie een uitsondering vir Brieks nie, maar ek is bevrees, uh, infame leens is wat ons my elke dag uit die regering uitkry. Hmm. Dan ook sit Twane sonder water. Ja, jy sien, een mens wil nou nie klink soos die ANC en wat, wat jy derde mag achter elke bos wil uitskop nie. Maar die hele situasie in Twane is, um, jy weet, lyk na politisch, politisch gemotiveerde goed wat ons hiermee te doen het. Dit lyk so. As jy, as jy kyk na, as jy kyk na die, die Samu staking, verstaan jy? Ja, die, weet, hulle wil na die verhooging hee, en nou is daar die aanzoek ingedien om Twane vry te stel van daar die verhooging, want hulle het nie die geld nie. Minstens is die municipaliteit eerlijk daar, hulle het nie ja. die geld nie. Die rest van die municipaliteit in die land het ook nie die geld nie. Die provincies het ook nie die geld om die salarisverhoogings te betaal wat bereik is met uh, die staatsdienst vakbonden. Ons skuldprobleem in Zuid-Afrika gaan binnenkort gaan, gaan ons ernstige probleem hee. So, uh, die waterkwestie is, uh, daar was een vergadering tussen die, ons het verlede week daar oor gepraat, die minister van water en sanitatie en uh, die burgemeester en randwater. Uh, randwater gebruik hierdie ding van Matswanese mense gebruik te veel water. Nou ek verstaan nie, want is daar nou een technische probleem? Of is dit nou, dat Swan nie gestra word, omdat die mense te veel water gebruik volgens randwater? En dit is nie vir randwater om te besluit, maar jy gebruik nou te veel water, nou draai ons die kraan een bykie toe nie. Dit, dit werk ons nou net nie so nie. So die ding is, jy weet, die mens voel af, dat, dat die is meer aan hierdie type van goed betrokken. Jy weet, dit is nie net Swan is inwoners wat meer water gebruik nie. En, en van wanneer af draai hulle druk af, omdat daar te veel water gebruik word. Hoe word die rest van Gauteng nie ook onder hierdie water ja, druk? Weet, soos ek sê, ek wil nie soos die ANC klink met die derde mag verstaan nie, en daar is altyd iemand wat hulle weet, in die rug wil steek, of bezig is met een complot nie. Maar hierdie, hierdie begin een bykie like asof uh, Twane een redelike teiken is van van, van iets wat beplant is tak. Uh, 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 wat my interessant is, is die rest van Twane, daar is deel in Twane wat water stelf, die die municipaliteit self voorsien word en self gereguleer word. En daar die dier het nie een probleem met waterverskaffing nie. Uh, oor die algemeen is dit redelijk constant en is redelijk betrouwbaar. Uh, dus wel die dele in die ooste wat van randwater afkom, wat geaffecteerd word, ooste en die suide. So mens, en wonder mens, as het al die pad dier Ekoroleni moet kom, wat nie waterprobleme het nie, uh, hoekom het ons dan water? Maar dit is, dit, dit is precies daar die vraag. En dit ja. is hoekom, weet, uh, kyk, hulle, hulle sê nou dat daar is een oplossing bereik en, um, weet, dat dit gaan nou beter met die reservoir vlakke, maar ja, dit, dit voel net asof randwater, verstaan jy, want uh, om, om te sê, randwater het, hulle het een tweet as een kennisgeving uitgestuur, dat Swanese inwoners gebruik te veel water. Nie ambtelike kanale. Ek verstaan jy, die ding is omdat we in die verlede het Swanese al gevra, maar stuur vir ons die cijfers, dat ons, weet, dat ons weet waar is die probleem is, so dat ons ons inwoners kan inlig op ja. tyd. Ek weet nie, mens voel my net, um, dat daar politiek betrokken is by... Um, hierdie type van probleme. Gepraat van politiek, meneer Le Soufi wil ingryp? Ja, en dis jy so kom ek het sê. Jy weet, dis, um, behalwe vir die staking, wat nou al, wat is het, 6 weke, ons weet vir verwijdering, en Swanee ja. staan die vir blikke staan op die saaipaadjies. Prachtige plek, Swanee, daar is vir Prachtig, dit, ja, ons, die, die natuur skoon met zwart sakke wat uitpeel uit, vir hulle blikke uit. Uh, en dan die busdienste wat ontwrig is, ons het gesien geweld in intimidasi, vullis uh, vrachtmotors wat uh, aan die brand gesteek is. Op een so... Correct. En um, ja, daar is nou al een klompie van hulle afgedankt, maar duidelijk is daar nog, ek weet nie. Die, die interessante ding is hier, is dat, jy weet, is mense wat nou vir 6 weke staak. Ja. Nou hoe, ja. Ek, ek verstaan ek dat mense wil staak, omdat hulle nie, in, 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 in een georganiseerde unie organise, uh, plan, om te staak als een uh, 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 doel om verhooging te krijgen. Dat verstaan ek, as jy bekom het ons jy inkomste. Maar daar is, das, das hierdie in die actie, en dan is daar een misdaad actie, wat nie diezelfde ding ja. is nie. Maar jy moet ook onthou, die, die, die hoofdverklaag is, hierdie is een onbeskermde, onwettige staking. So, dit is nie, nie asof hier nou, jy weet, sies toch die werker kies nie. Jy weet, hierdie is een geval van, ek stem 100% saam, as jy ingestem het tot een verhooging, dan is jou probleem, nou moet jy, jy weet, hierdie is een oorinkomst wat bereik is. Ja. Um, en nou wil jy kwijt geskeld word daarvan. So dit is, die weet, daar is een debat daar Maar die ding is dan, hoe jy hierdie situasie hanteer, dit is waar die, waar die argument in kom. Hmm. Weet, en, en hierdie is mense wat nou weer, weet, nou het jy vir 6 weke gestaak, en ek het het al in die verlede gesê, nou morgen as jy terug op kantoor, en dan, jy weet, um, nou beweeg ons maar net aan. 
Nie Nadat pro- vrachtmotors in die brand gesteek is en mense se, mense se, se levens, mense se levens vir weke lang onwrig is. Dat is mense wat maar net in die protest, ja. ja. Um, uh, uh, mense wat dienste lever is, fysies aangeval en geskiet en dood ja. gemaakt. Nou, ons sien die chaos hier, um, en dit is ook om daar nou gepraat word weer in die gange van die Gautengse regering, dat om het zwaar nie onder administratie te plaas. Nou, dit, dit is ook om ek sê dat jy weet al die goed lyk, jy weet, lyk een bykie georkestreer. En die zwaar nie burgemeester om sterk uitgesprek daar oor? Ja, nee, nee, kijk, hy, 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 is, nie, hy is nie een man wat um, om gaan dat intimideer nie. Um, dit is goed om een politicus te sien wat, ja. weet, daar een bykie murg in sy pijpe heet. Mm. Ons het nie baie van hulle nie. Um, en uh, hy, hy, hy het duidelijk gemaakt, jy weet, hulle gaan nie um, toelaat dat zwaar nie uh, ondergaan nie, en dit is waar hier die salarisverhoging in kom, die geld is nie daar nie, hmm. en ons sien hoe gaan dit nou wat dienstlevering aan betref, en hulle moes al reeds terugsnaai wat dienstlevering aan betref, juist om die begroting in die boeken te laat klop. So, ja, hierdie lyk soos een dreigement van, um, hulle wacht vir die uh, basis, die Gautengse Provinciale Regering wacht net vir een beslissing oor die aansoek oor die kwijtskelding van die verhoging, oor die loon oor eenkomst, en as die teen twaan gaan, het ek so vermoedig gaan ons dalke uh, provinciale ingryping sien, en jy weet, ons sien die EFF, jy weet, gaan kyk na hoe hierdie vergaderings lyk, ja. jy weet, ons het, ons het skirke wat in municipaliteite sit, jy weet, hulle daag daar met hulle rooi oorpakke, ruk mense rond, skere ou sy, nee, ja, jy sien, sy het is, jy sien, en, 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 jy weet, ja, hier was nou een confrontatie, dit kan baie erger raak, en, 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 om die waarheid te sê, en my soek iemand, wat vir hulle gaan sê, luister, een teen die oor, en een teen die teer, en dan um, is hulle georiënteerd. Andries, die Petrolprijs. Ja, hierdie gaan nie een goeie week wees vir jou um, finansies nie. Mm-mm. As ons nou kyk na, jy weet, daar was in die stadium verlede week wat hulle gepraat het, maar daar kan die regering, jy weet, weer voor een dag kom met een of ander, ek is bevrees, die regering het nie geld om voor een dag te kom met enig iets nie. So, uh, wat jy kyk na diesel, hier teen meer as 250 liter, en petrol meer as 150 liter. Mm. Uh, dit is nie goed vir inflasie nie, dit is nie goed vir enige iets nie. So ons allemaal gaan die prijs betaal van, dit is vir al die hoorolie prijs wat, um, ja. Dit is erg. Van die petrolprijs na die keel de boers? Ja, dit is ook vandag in die appel of, uh, die EFF en Afri Forum. Um, laat ons nou weet, ons gaan waarschijnlijk seker na die appel of nog breek ons dit nie hoof ook een draai maak. Hier is nou een ding wat nou al baie lang sloer. Um, ons weet die beslissing was dat dit is nie aardspraak nie. So, Het gaan interessant wees om te sien, ek sien dit is uh, zwaar gewig rechtspanne, wat uh, vandag daar in die appel of in Bloemfontein die argumenten sal voer. Dit was interessant dat Tom Beekie ook na die dag gesê het, uh, hy voel dit is nou onnodig om die lied te sing, want dit saai net vir deeltijd. Ja, jy sien die ding is dat ergens langs die pad gaan ons met aanbeweeg, maar die, die, vir die EFF is dit, jy weet, is iets wat, um, weet, en, en die ANC is ook in een moeilike positie, want het kom uit die, weet, uit die struggle geschiedenis uit, en sikker goed, en jy weet, hulle, hulle argument is, maar het is nie letterlik, jy weet, het is nie, a, um, het is net a, het is een lied, het is nie, a, mm. a, a, ja, het is nie aanhitsing tot optrede nie. Mm. Kom ons sien, wat, kom ons kyk wat sien, sê die hof. Wat sê die hof, ja. ja. Andries, Valke Verhaal, een held verloor sy been. Ja, jy sien, ons, ons, ons gepraat gereeld oor politie en, Jy weet, um, wanneer die vrot appels, wanneer ons ja. hulle sien, nou ja, hier is nou, hier is nou die, die kaliber van politieman wat ons um, uh, meer van nodig het. Ja. En uh, hy het gelukkig oorleef, hy het nou die, die, die jammer te daarvan is, hy het sy been verloor, maar hy het minstens dat hy het oorleef. Ons het verlede week gesien, die skieterij, wat was dit, 18 of 19, ek sien daar ja. twee verskillende cijfers, vir ochend, um, uh, transitierovers, vermeende transitierovers, hy het blijkbaar beplan om een contant depot te gaan beroof, en, uh, Dit was duidelijk een uitstekende intelligentieoperatie daar in Limpopo en hulle het toen nou daar toegeslaan in Louis Trigard op hierdie huis en uh, groot skietgevecht, hulle praat van meer as een uur wat hierdie skietgevecht aangehou het. Hy is eerst gewond, sy vingers, soos wat jy daar sien en uh, ja, hulle het om sommer daar op die toneel gedokter, want in hierdie operaties waar die taak mag en al die mense by betrokken is, Toms, sien ek noem hulle die Valke sy, sy uh, taktiese eenheid en uh, Hulle het om toe daar vinnig gedokter en toe is hy weer terug in die skieterij. Ja, maar dat is een medische span, sal met al die taktische span, ja. ja. En toe is hy toe weer terug daar in die skieterij in en hy is toe van achteraf het erover om in die been geskiet. En gelukkig was daar een helikopter van een sekuriteitsmaatskapie en hy is verweider so dat hy medische hulp kon kry. Nou, ja, hulle kon nie die been red nie, maar minstens kon hulle sy lewe red. Leitenant kolonel Joe Koetser. Ek denk jy is helemaal reg in dat ons nog als baar praat vir die politie, die wat nie goed doen nie, maar ons moet ook krediet gees, soos jy genoem, vir die mense wat elke dag opstaan 
en vaag om die land een beter en veiliger plek te maak. Soms en soms baie moeilike situaties. Ja, definitief. Wel opstand ek sal baie graag sy bierman wil wees. Ja, ja, ja. Ek sal, ek sal graag vir hom ja. bedraai wil hou. Ja. ja. Absoluut. Dan baie strukture onwettig gebruik. Ja, dis nou, sien, dis nou een van die stories wat wat die mens nou kyk na en jy sê, ja, die regering moet nou optree, want daar is het door die brand gesien, hulle praat van die 1260 uh, staatseiendomme wat onwettig beset word. Nou, daar is nou hierdie groot project van stapel gestuur, om nou hierdie gebouwen wat hulle nou sê, hulle, dis nou, um, om het nou terug te kry, met andere woorde, daar gaan daak nou mense, weet, verweider word, of hulle gaan uh, vir mense amnestie gee, omdat hulle onwettig beset, en dan aan hulle uitverheer, of allerhande, allerhande sikke type van planne. Nou die sleetel hier, en dit is nou wat my bekommer, en ongelukkig weet ons nou, want ek sien die president het ook verlede week gesê, een van sy groot seerpunte van sy termijn, is dat hulle nie geanticipeer het die bedrog wat ons gesien het in die corruptie met die beskermende, persoonlijke beskermende toerusting nie, met die groot corruptie, hy, hy het nie geanticipeer nie, die rest van ons het, maar hy het nie. So die aanhaling uit die berigheid, en dit is nou die departement, van uh, openbare werke, en dan sê hulle, the department will, as a matter of urgency, commission multidisciplinary built environment consultants to investigate the structural, civil, building, electrical, mechanical, and safety integrity of the identified buildings. So hulle gaan nou nog een paneel aanstel? Hulle gaan nou consultante aanstel, om nou al hierdie gebouwe... Die municipaliteit moest dit van die begin af gedoen het. Ja, maar hier gaan nou geld geskep word. Hier is nou een ander, hier is nou een nieuwe want jy weet nou, ek kom daar vereist is van, maar hierdie consultante moet nou voldoen aan allerhande, weet, kriteria van die staat, voordat hulle die contracte kan kry. Elke geleentheid, of liever sê, elke gebeurtenis in Zuid-Afrika, is een geleentheid om te stroop. Ja. En dit is, dit is wat hierdie, hierdie gaan weer, hierdie is nou weer een geldmaakspil hier vir een paar tenderpreneers wat nie kan Anders, einde kry. Anders, dit is teken het van municipale, die municipale structuur in die land wat nie effectief nee. werk nie nie. Hier is niet een staatskwestie nie. Hier is een municipale regulering en soneringskwestie. Hierdie moet dier ja. die municipaliteit uitgesoord word. Dis hulle werk, dis hoe kom hulle belasting En die metropolisie. Krijg. Die metropolisie moet daar wees, hoe kom is hulle nie daar nie. Dis nie een staatsding nie. Dier het een staatsding te maak, soos jy sê, maak ons nou die deur oop. Ja. Nou maak zippel, maak zippels die beersies oop. Hm. Dis een municipale kwestie en hulle moet vinger trek. Ja, dis al wat hulle moet doen. Hulle moet eigenlijk net hulle werk doen. Dis, ja. nie, dis, nie, a, dis nie a geval van ons het nieuwe reels en nieuwe regulaties. Ek sien die president dat ek soms nou aanskryf na die story toe. Die president wat sê die wetgeving moet verander word. Um, nou, ons moet nie te ver terug gaan om te weet dat hierdie, hierdie wetgeving is eindelijk die ANC, want dit het gegaan oor om mense net van grond af uit te sit. Jy weet, daar het allerhande reels en regulaties ingekom rondom hoe jy iemand kan hanteer wat plak ja. basis. En hierdie is eindelijk, dis precies wat het is. Baie van hierdie gebouwe is vol mense wat daar net ingetrek het. En volgens die wet kan jy nie uitskom. Want Ja, um, en dan het ons die achtbare hulle die Zulu wat sê, maar dis apartheidse skuld, die brand, ja. weet, is, want dis hulle in haar toestande gedwing om te bly. Sy sê, nou na, in 30 jaar moet die ANC dit nou oplos. Enigste ding wat ons op apartheid kan blameer is haar onbevoegdheid. Jy weet, dat ons nie een meer bevoegde minister het nie, dis apartheidse skuld. Maar in elk geval die president sê, ons moet wetgeving verander, uh, want weer eens is dit, soos wat, die woorde wat hy gekrypt het, hier is nou weer een wake-up call, ons het een president wat elke dag een wake-up call krijgt. Ja. en dit is nie telkom wat ons bel. André, is die president maak jou kwaad vandag? Nee, ek, dit, die teleerstelling by my en hom is... Um, Loop hoog, ek ja, kom so achter. Maardeloos. Die glas is nie half vol. Nee, nee, dit, nie, dit kom ook achter, André. André, van Zama Zama tot mijn baas. Ja, jy sien, kyk nou, hier is nou, jy weet, dit is nou wanneer mense um, hulle eie levensbeheer oorneem en iets doen. Haar naam is Shirley Hayes. In april is het by die uh, JSE het hulle genoteer Copper 360. Um, en sy het, um, sy het basis in haar kinderjare, haar pa was een mijnwerker en sy het groot geword amper al van die mijnbedrijf. En sy het toen nou um, begin werk by een maatskapie en uh, geleer van, weet meer, van die mijnbedrijf. En uh, hulle het daar toe afgeleer in een stadium en sy het toe gesien maar hierdie, hierdie ding van, jy weet, uh, onverwerkte mijnhoope is een reese bezigheid en potentiaal. En dit is waar sy begin het, en vandag het sy 200 mijnwerkers wat vaar werk. Uh, Daar is die hele spoel van hulle wat vrouwens is, ek kan nie onthou wat die presentatie was nie, dit was, ek denk 80 van hulle was vrouwens, is vrouwens. Um, ja, so, jy weet, en sy het nou vaar self hierdie bezigheid opgebouw van 
Groot, basis, ja. uh, sy was a, sy het in a, kom, a vraag ouwer gewerk, toe sy ja. begin het by die maatskapie destijds, en sy was eindelijk maar een administratieve persoon, en vandag is sy a, in, 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 in die termen is sy eindelijk vandag een mijnmagna. Een mijnbaas, ja. Correct, ja. Dis ongelooflik. En natuurlijk weet ons, daar is geweldig baie onverwerkte mijnhoope, wat, um, daar is een reese bezigheid daar, en sy het, die weet, sy het die ouwe mijn oor geneem, wat sy nou geneem, dit is waar die koper vandaan kom, ja, ongelooflike story van iemand wat vastgebuit het en die geleentere raak gesien het. En, um, sy sê natuurlijk, daar is in die wetgeving wat het vaal moendlik gemaakt het, as sy enkel ouwe, correct, as sy vrou om, om, om in, die, in die industrie in te tree. So, ja. een mens moet ook die positieve dele mm. daarvan besit. Want daar is, daar, daar is altyd die positieve verhalen en ja, ja. gelukkig sien ons na hierdie ene, weet ja. waar, um, 200 huisgesinne, jy weet wat basis vir wie sy kost geef, een inkomste lever, ja. Dat is goed. Ja. Andries, dan sluit ons nou af met die Iwe Lindiwe Zulu. Ja, uh, hierdie gaan oor, uh, jy sien, dis, dis nou waar, weet die mens verwacht net, dat hulle moet focus op wat hulle take is, en dan is hulle nou bezig met hierdie goed. Nou, ek sien daar, sien, weet, dis, dis een bericht van City Press, en het is duidelijk, daar is heel wat conflict tussen na en stel aan, daar ben die Ibrams, uh, want sy is by een uh, departement wat niks te doen het met uh, klein sakeontwikkeling nie, maar sy het, sy en haar waarnemende directeer generale ter ooreenkomst geteken wat Zuid-Afrika verbind aan uh, hierdie uh, belegging in uh, klein, medium en micro uh, ondernemings en basis entrepreneurskap. En natuurlijk is daar een fonds wat opgestel word, Zuid-Afrika ah. geer die helft en uh, die, um, nou het ek die naam van die ding, dit is een onafhankelijke ding uh, van Amerika, uh, die US African Development Foundation. En dit is een vijf jaar oor eenkomst en hulle gaan nou hierdie geld aan voornemende klein maat bezighede en entrepreneurs gee om te ontwikkel. Nou ja, um, soos wat iemand hier gesê het, hierdie is een geleentheid om te, weer om te steel. Maar ons het nou net een story gehad, van iemand wat, wat, wat een bezigheid begin het, van die grond af opboend, een kle, klein medium bezigheid, en, en daar is geleentere daarvoor, en daar is, dit is wonderlijk dat daar een fonds is, om sikke mense te help, maar gaan sikke mense gehelp word door die fonds, dit is die vraag, gaan daar die specifieke fonds, by die rechte mense uit. Maar jy sien, hulle het ook nie die procedure gevolg nie, dit het eindelijk niks met daar departement te doen nie, en uh, hierdie ooreenkomst is onderteken sonder dat het dier tesaurie is, of sonder dat het by um, die Zuid-Afrikaanse inkomstendienst afgeteken is, dit is ook nie dier die rechtsdepartement afgeteken. Dus het baie hierdie gedoe? Uh, ja, jy sien, en dit is wanneer jy hierdie type van mense het, verstaan jy, want sy dink, maar, ja. weet, ek is moes die minister, en maak soos ek wil. Sjo, sure. oké. Okay. Andries, baie dankie vir die saamgesels vir oogend op so maandag met soke zwaar onderwerp ons verdeerd. <laughs> maar dis, minstens is dit Wereldbekerweek. Wereldbekerweek. Dis baie waar, tenminste is dit Wereldbekerweek. Dit was Andries Cornelis natuurlijk met koranten besprekingsboogend.